Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Biyernes, January 12, 2024. Ako si Barbie Black at ito ang Balitang A to Z. Mabigat na ho sa akin yung additional 100 pesos. Doon nga lang ho sa 400, mabigat na. 5% premium sa PhilHealth. Epektibo na ngayong Enero. Pero dagdag tribusyon, may katapat namang dagdag benepisyo. Alam mo naman ako matangga na. Malimot na po ako. Hindi ko naman sabi maintindihan yung iba. Ilang Pinoy umamin, pumirma sa People's Initiative. Kahit hindi nauuraan ang nilagdaan. Outgoing Secretary Jokno, malaki raw ang tiwala kay Deputy Speaker Ralph Recto bilang kapalit sa GOF. At ridership sa Pasig River Ferry, patuloy ang pagtaas. Kaya mga istasyon at ferry, daragdagan pa. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umaaray man ang ilang PhilHealth members sa dagdag singil na kontribusyon sa state insurance company. Wala na silang magagawa dahil epektibo na talaga ito ngayong Enero. Pero pasubali naman ng ahensya, may katapat namang dagdag benepisyo ang dagdag singil sa premium. Ang kletong detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Matapos mapagpaliba ng implementasyon ng 2023, Tuloy na tuloy na ngayong pagsalubong ng 2024 ang 1 percentage point na taangil sa kontribusyon sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Epektibo ngayong Enero mula sa 4% na premium rate, 5% na ito. So yung income floor mo, 10,000. Yung premium rate mo, 5%. Diba? So 5% of 10,000, 500 pesos po. Ibig sabihin, kung dati 400 pesos ang bayad sa mga kumikita ng 10,000 piso kada buwan, magiging 500 piso na ito. Hindi naman lalagpas sa 5,000 piso ang pinakamataas na singila para sa mga kumikita ng 100,000 piso pataas kada buwan. No choice talaga. Papaburn na lang kahit mabigat. Ganun po. Kung empleyado ng kumpanya, paghahatian ang kontribusyon ng employer at ng benepisaryo. Pero sa kaso ni Aling Berhinya na isang solo parent at isang byuda, mabigat ang dagdag singil na kontribusyon na ito, lalo na voluntary ang kanyang hulog kaya solo rin sa pagbabayad nito. Mabigat na ho sa akin yung additional 100 pesos. Doon nga lang ho sa 400, mabigat na. Nag-start ako mag-voluntary nung namatay yung mister ko. Kasi dati siya ang covered ng field health, so kasama na ako dapat yon Since namatay na siya, nag-voluntary na ako. 2017 pa po yun. Si Aling Tina naman, pabor sa dagdag na kontribusyon. Okay lang naman po kasi nagbe-benefit naman ako dito. Kaya gusto ko talaga mahulugan siya. May mga diwan kasi ako noong mga 2021, 2020, ganun. Ninuhulugan ko yun. Nagamit ko kasi ito last year nung nag-undergo ko ng operation. Malaki rin ang nabawas dun sa hospital expenses ko. Tiniyak naman ng State Health Insurance Company na sa dagdag na kontribusyon, asahan ang mas maganda at mas maraming benepisyo. We have institutionalized the coverage for hemodialysis to 156 sessions per year. For stroke, both ischemic and hemorrhagic and high-risk pneumonia. On average, these three benefit packages have increased by about 150%. We understand the sentiments of our kababayans, of our workers. We understand that this might uh, pain them, this uh, increase. But then again, we are strictly mandated by law to implement this increase. Pero sakaling ipag-utos anya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipagpaliban muna ito ulit, ay handa naman silang sumunod dito. As soon as, if ever lang, PBBM or Malacanang, will give us a directive diba, na i-freeze ulit. Like I said, we will immediately comply. Walang problema yan. Diba? Basta-basta may instructions, gagawin namin kaagad yan. Ito na ang huling tasingil ng PhilHealth alinsunod sa Republic Act 11223 na magpopondo para sa universal health care. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.
Natlasa ng ating news team na mayroon ng mga Pilipino ang mipirma sa inilalakong People's Initiative para sa pagbabago ng saligang batas. Ito ay kahit pa aminado silang hindi nila ito lubusang nauunawaan. Isang kongresista naman ang itinuturong may pakanaumano sa likod nito sa isang distrito sa Quezon City. Alamin Ralye sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Kumakalat sa social media ang video na ito. Kuha sa Kamatsile sa Old Capital Site, Quezon City. Ang babaeng nakatalikod sa kamera ng hihikayat na pumirma sa People's Initiative o PI. Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX ato. Hindi lang po kayo, hindi lang po tayo makikinabang. Lahat na po ng mga kamag-anak natin. Ang pangako nito, ayuda ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis ng DSWD sa kondisyong sila ay pumirma sa PI. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda. Meron laking tulong po sa atin, di ba? Pinangalanan ng pamanuan ng Quezon City Urban Port Coordinating Council ang umano'y kongresistang nasa likod ng signature campaign. Ay yung nagpapaliwanag doon sa video na nakuha namin ay leader ni Congressman Rillo. At yung sinasabi niya doon na may pakonsuelo si Congressman na ayiks nga, yung ganun. Yung po ba yung may nakatalikod na? Apo. Eh, alam ba namang Congressman ng Antipolo doon samantalang nasa District 4 kami. Pinuntahan na rin ng news team ang mga residente nakita sa video. Pawang tikom ang mga bibig matapos pumirma. Maliban kay Aling Beng, na aminadong basta na lang daw pumirma sa PI. Pa, sabi ko, bakit kami pipirma? Sabi si wala naman itong ano, wala naman itong ano na pagpirma nyo dito. Dami naman na pumirma. Eh, pumirma lang kami. Yan ay kahit hindi naman niya lubos na nauunawaan ang kanyang nilalagdaan. Alam mo naman ako matanda na, malimutin na po ako. Hindi ko na masyadong maintindihan yung iba kay saglit-saglit lang talaga ako doon. Bagay na ikinarama ng socio-economic group na Ibon Foundation. Yung pinakadelikado dito, kung marami yung pimirma at kung may iba pang mga hakbang itong mga pwersa dito na gamitin na ito para baguhin ang saligang batas. Marinding nun din na ng grupo ang signature campaign. Walang respeto sa ating mga botante na ang trato sa kanila ay boto lamang. So sa amin, yung ganong klaseng praktika ay pangit talaga siya. Ang DSWD naman na siyang lead agent ng ayuda mula sa AIX, mariing pinabulaanan na sila ang nasa likod ng signature campaign. Wala po pong katotohanan nito dahil lang atin pong uh, DSWD walang kinalaman sa anumang uh, aktibadad na nasasabi o sinasabi nung nasa dino na yun. Paglilinaw ng ahensya ukol sa AIX program, kailangan ikaw ay makapagbigay uh, ng mga pertinent, uh, pertinent documents ano, to prove that you're indeed poor, you're indeed in crisis, ano, bago uh, proseso. Hindi po ito maaaring gamitin doon sa parang sinasabi ng babae na ganito lang at uh, makatatanggap ka na ng AIX. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na raw ang DSWD sa pambansang pulisya upang ito ay maimbestigahan. Pero ang ilan, may duda na kung sino ang nakikod ng kampanya. Ako tingin ko ano eh, um, inilalako na ito ni Pangulong BBM, ni na Congressman Romaldes, dun sa mga kaalyado nilang mga congressman. Kinukuha pa rin ng balitang A to Z ang panig ni Representative Marvin Rillo pero wala pa itong tugon ukol rito. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy. Ibinasura na ng Quezon City Prosecutor's Office ang inihaing kaso ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro laban kating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa prosecutors, hindi sapat ang naturang ebidensya para kasuhan ng grave threat si Duterte. Matatandaang nagugat ang kaso matapos pagbantaan ng dating Pangulo ang buhay ni Castro sa kanyang TV program sa SMNI.
sa norte, nabalot ang mga pananim sa atok benget ng andap o frost. Ito'y matapos bumagsak sa 12.9 degrees Celsius ang temperatura sa urang lugar. Nilinaw naman ng mga magsasaka sa benget na normal na ito dahil tuwing sumasapit ang Enero ng bawat taon ay apektado ng pagyayelo ang mga pananim. Kaya swerte alam na nila ang gagawin ukol rito. Samantala, huwag pong kalimutang magdala ng payong sa mga may lakad ngayong weekend dahil magdadala ng pagulan sa ilang bahagi ng bansa ang shear line at northeast monsoon. Partikular po yan sa eastern Visayas, central Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Sa linggo naman, nasahang maulap hanggang malalakas na pagulan din ang mananalasa sa Caraga at Davao region sa Mindanao dahil sa amihan. Lumobo na po sa lagpas 250,000 ang bilang ng mga sumasakay sa Pasig River Ferry. Kung kaya, target ng MMDA at ilang asya ng gobyerno na palakasin pa ang operasyon nito para sa mas mabilis at alternatibong commute ng publiko. May balit ng A to Z, si Ace Cruz. Mula 58,000 noong pre-pandemic, lumobo sa lagpas 250,000 nitong 2023 ang ridership sa Pasig River Ferry. Katumbas yan ng 1,200 na araw ang sumasakay sa ferry service na binabagtas ang pinagbuhatan sa Pasig hanggang eskolta sa Maynila. Isa sa sumasakay dito ang pamilya ni Nanay Linda. Kasi kung dito dati yung nanay ginagawa ilang gusto nila, traffic. So, ora hanggang dito. So, tipid. Tipid ah, sa oras. Nitong hapon, in-inspeksyon ng pinagsamang pwersa ng MMDA, DOTR at DILG ang ferry service. Sangayon nito sa EO number 35 ng Pangulo na bubuo sa Interagency Council for Pasig River Urban Development na layong pangalagaan ang anyubig sa gitna ng kaliwat kan umuusbong na aktibidad dito. Sa mga susunod na araw siguro, yung, yung water quality niya dapat ma-address. Yung mga basurang itinatapon dito dapat ma-address. No? Importante ang, 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 ang ilog. Kasabay na akbang ng pamala na mas may saayos ang Pasig River Ferry. Target nito madagdagan pa ng ilang stasyon dito sa ilang lugar sa Metro Manila at ilang pang ferry para tugunan ang tumataas na ridership nito. Na-improve po namin yung sistema na talagang on the dot na ng oras ng pagdating at alis. Although... Uh, admittedly, matagal din po yung waiting time. Mainam din daw ang alternatibong pagsakyan ng commuter sa mabigat na daloy ng trapiko. Kung gagamit ka kasi ng sasakyan mula Pasig papuntang Maynila, aabutin ka ng tatlong oras depende pa sa traffic. Hindi raw gaya sa fair service na mas mabilis at libre. End to end, nasa isa't kalahating oras lang tayo sama ang mga stops. Uh, ang target namin ay pababain yung 30 minutes na waiting time or yung interval ng pagdaan ng mga bangka to 20 minutes. Iyon ang target. So, uh, malaking kabawasan yan sa biyahe ng ating mga kababayan. Bukas ang ferry service mula lunes hanggang Sabado, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Good news din sa iba pang kalapit lugar ng Metro Manila dahil may plano rin ang transportation department na expand ito. Yung pagdudugsong po ang Pasig River sa Laguna de Bay at sa Manila de Bay, magtawa po sila ng Plano. May, pla- may ginagawa silang plano para pagdugsong-dugsongin ito through Pasig River. Inaasahang matatapos ang pag-aaral sa Pasig River Ferry Service ng ahensya para may rekunda sa ilang ahensyang mga ngasiwa naman ng Pasig River Urban Development. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Binigyan ng pagkilala ng security screening officer ng isang ng paliparan matapos itong magsauli ng malaking halaga ng pera. Ayon sa empleyado ng OTS na si Wilfredo Rigeo Jr. natagpuan nito ang isang envelope sa shoe bench malapit sa x-ray machine ng paliparan. Ang laman, 20 peso ng $100 o $2,000 US dollars. Katumbas ito ng $112,000 pesos. Pero dahil sa katapatan, nagad niya itong ipinagbigay alam sa lost and found section ng Manila International Airport Authority para mas Sorry sa tunay na may-ari. Sa ngayon nga lang, inaantay pa ng OTS ang may-ari ang nawawalang pera. Saludo po! Susunod outgoing Secretary Jokno, ano kaya ang pananaw kay Ralph Recto bilang kapaliit sa DOF? At sa iba yung balita, higit apat na raang ang Pinoy na apektado ng nagsarang kumpanya sa New Zealand. May tulong bang nakukuha mula sa pamahalaan? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balita ang A to Z.
po ang bagong talagang Finance Secretary Ralph Recto na gagawin ng lahat para maabot ang target na 4.35 trillion pesos na kita ng gobyerno ngayong taon. Kana, opisyal nang nanumpa sa Malacanang si House Deputy Speaker Recto bilang kadihim ng pananalapi. Papalitan nito si Benjamin Jokno na bagamat nakatakda ng magretiro ay magbabalik serbisyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas bilang Monetary Board Member. Kapwa naman, nagtag ng kumpiyansa si na Jokno at Pangulong Marcos kay Recto. He has a true understanding of the economy. He has a true understanding of how our, our the Philippine economy works. And uh, I think uh, that is uh, the quality that he will bring to this. Uh, dapat ang nakolekto natin more or less 20 billion to fund uh, the, all, the, uh, all the needs of our people and uh, mm. the requirements of government. So, uh, and to make sure that those, that money is spent wisely. Uh, the idea is to stretch every peso, uh, uh, including uh, acting faster on investment. Uh, particularly, the President has just signed the new PPP law. Mm -hmm. Nananawagan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development na ipagpuloy ang serbisyo publiko ng may pangunawa. Sa ika-73 anibersaryo ng TSWD, kinilala nito ang efforts o pagsusumikap ng ahensya sa pag-abot sa mga mamangan. Binigyang diin din ng Pangulo na dapat magkaroon ng akse ng mga serbisyo ng gobyerno ang mahihirap mga biktima ng sakuna maging ang mga persons with disabilities. These people must have access ramps to government services. Wag tayong bingi at bulag sa kanilang mga hinain. At dahil dumadami ang nangangailangan ng tulong at ayuda, lumawak tuloy ang inyong mandato. Pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa pagpapatayo ng 120 housing units ng Siyudad Kaugaran Phase 2 sa Barangay Molino 2, Bacoor City, Cavite. Makikinabang nito ang mga kabitenyong kinailangang ikas mula sa kanilang mga tirahan sa baybayin ng Manila Bay bilang bahagi ng paglilinis nito. Sabay na pagsisimula ng Phase 2 ang pagkakaloob naman ng 360 housing units na bahagi ng Phase 1. Bilang agarang tugon, pinabilis po natin ang kanilang re relokasyon sa bagong pabahay na ligtas, di kalidad, komportable at may maayos na pamayanan. Tumagda sa Joint Declaration of Intent ang mga kinatawan ng Pilipinas at Germany para sa pagpapalas ng kooperasyon sa pagre-recruit at pagbibigay ng trabaho sa skilled Filipino workers. Sa deklarasyong nilagdaan ni na DMW Officer and Chief Secretary Hans Kakdak at Germany Federal Minister for Foreign Affairs, Anna Lena Baerbock. Binuksan ang intensyon ng dalawang bansa sa negosasyon at pagkakaroon pa ng komprehensibong migration at mobility partnership agreement. Sa ilalim din nito, sisilipin kung paano gagawa ng paraan ang kakulangan ng workers sa bansa na may umaalis para magtrabaho abroad. Dahil din natin o oh, ang tingin natin ay uh, uh, umukuha lamang ang mga bansa ng ating mga skilled workers including our nurses at uh, naitiwan na walang workers or nurses dito sa Pilipinas. Nagkasundo yung Germany at Pilipinas na mag-focus sa sustainable type of recruitment kung saan ipinan natin kung paano sila makakatulong Target ng Commission on Elections ng Wagbukas ng Register and Your Program para sa mga mga magpaparehistro sa 2025 national and local elections. Magsisimula ang voter registration sa February 12 hanggang September 20 ng kasalukuyang taon. Samantala, bubuksan naman na sa lunes, January 15 ng aplikasyon ng Korte Suprema para sa 2024 bar exams. Pinayuhan ng mga aplikante na gumawa ng sariling account dahil walang account sa Bar Applicant Registration System and Tech Assistance. Aabot sa higit apat na raang Pinoy na apektado ng nagsarang kumpanya sa New Zealand ang inaasistihan ngayon ng Department of Migrant Workers. Sa inisyal na ulat, pitong raang kababayan ng biglang wala ng trabaho ng magsarang pinapasukang kumpanya na ELE Group of Companies nitong Disyembre. Ayon kay DMW OYC Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na rin ang ilang employer sa Labor Attaché sa Wellington para sa posibilidad na mabigyan ng trabaho ang anaturang Pinoy. 
we have come to the aid of the 452 in process ang kanilang pagbibigay ng financial assistance. Uh, in addition to this, there are around 50 recipients who are New Zealand residents or dual citizens at sinaman, sila naman ay tinutulungan. Binisita ni former NBA champion Dwight Howard ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa kanyang tirahan sa Makati City. Ito at dito nga ay paglaking sinabi nito na natagpuan na niya ang kanyang trainer sa nalalapit na laban kay Paul Jake. Kila hindi naman pinalagpas ni Howard ang pagkakataon dahil niyaya pa nito si Manny sa isang 3-point contest at nakipaglaro pa ng chess. Kasama rin ni Howard na bumisita sa strong group teammates na si Andre Robertson, Mackenzie Moore, Brian Gurjan, at Andre Blatch. Sa aming pagbabalik, balita mula sa showbiz, lagay ni Miles Ocampo matapos ang operasyon sa sakit na cancer. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood na Balitang A to Z. Metro Manila Film Fest 2023 Best Supreme Actress Miles Ocampo Cancer Free Na Ito ngayon ang masayang ibinalita at ibinahagi ni Miles sa kanyang mga tagahanga paglalahad ng aktresa Bago pa nito malaman na may sakit itong cancer napansin nito ang kakaibang pagbabago sa kanyang timbang Bagamat patingin ito sa doktor noon upang maunawaan ang pagbabago sa katawan ibinunyag ni Miles na inilihila ng kanyang manager ang tunay na kondisyon nito Dagdag ni Miles na laman lang nito na may cancer siya matapos ang kanyang operasyon Pero pero ngayon, buong tuwa nitong ibinalita na alis na ang cancer cells sa kanyang katawan at kailangan na lang uminom ng gamot bilang hagi ng kanyang maintenance. Yes, Ms. Karen, I'm cancer-free but um, yun na nga, maintenance for life. Yung meds ko habang buhay na siya and doon na ako naka-base, kumbag yung weight ko rin. Doon na siya magbe-base kung tataba or papay kasi every um, two months, um, kailangan magpa-blood test para i-check kung i-adjust ba yung dosage, kanyan. That's good to hear. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, gusto ng inspirasyon at pag-asa, umarin nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Zine, panoorin ng replay na ating programa, at sundan ang ating social media pages, sanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night, ngayong biyernes, ay mula sa manunulat at statesman na si Johan Goff. Sabi niya, wala nang mas nakakakilabot pa kaysa sa pagkilos na kamangmangal. At yan ang mga balita at informasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam, magandang sa iyo Pilipinas at happy weekend!